Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Linux programı hakkında bilgi edineceğiz. Linux programı nedir? Linux is a multi-user and multitasking operating system. Yani Linux programı çok kullanıcılı, çok kullanıcısı olan, çok görevli bir işletim sistemidir. Peki amaçlarımız nedir? Hangi amaçlarla Linux programını kullanabiliriz? İlk olarak personal use, yani kişisel amaçlarını kullanabiliriz. İkinci olarak network bir ağ amacıyla, bir ağ oluşturmak amacıyla kullanırız. Web server ise internet sunucusu amacıyla kullanabiliriz. Some versions yani bazı versiyonlarından, bazı türlerinden bahsedecek olursak eğer Ubuntu bir türüdür. Fedora ya da Red Hat diyebiliriz. Birkaç türümüz daha var. Bu türlerimizi kitapta bulabiliriz. Şimdi ise diğer konumuz Interface of X Window. X Window ara birimi. X Window ara birimi Everyone can easily switch to X Window. Yani Windows programlarını kullanan herkes kolaylıkla X Window programına geçiş yapabilir. Ve birçok programı, birçok pencereyi bu programla açabilir ve komut verebiliriz. Okay, şimdi ise advantages ve disadvantages yani avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedelim. İlk olarak avantajlarından bahsedelim. It is free, ücretsiz olarak kullanıyoruz. Open source software, açık kodlu bir yazılım sistemidir. Speedy, hızlıdır. And high performance, yüksek performans alırız biz bu programla. Uses hardware economically, donanım programını ekonomik bir şekilde kullanır Linux programı. Bunlar avantajlarımızdı. Şimdi ise dezavantajlarımızdan bahsedelim. Linux doesn't complete its improvement. Yani Linux programını gelişimini tamamlamamış bir programdır. Ve bu da dolayısıyla bir dezavantajdır. Linux doesn't have commercial support. Ticari bir desteğe sahip değildir Linux. Bu da bu yüzden... Linux programı dezavantajlı olarak gösterir. Some kind of softwares can't improve on Linux. Ve bir e, çeşit yazılı programları Linux üzerinde geliştirilemez. Bu da dolayısıyla bir dezavantajdır programımız için. Son olarak ise bazı komutlardan bahsedelim. Linux programında kullandığımız komutlardan. Bunlardan bir örneğimiz var. CP folder ne? Copies folder yani dosyaları kopyalamak için bu komutu kullanabiliriz. CP dedikten sonra gördüğünüz gibi dosya ismini yazarak dosyamızı kopyalama işlemini gerçekleştirebiliriz. Ve birkaç komutumuz daha var. Bunları da kitapta bulabilirsiniz.